ഫോട്ടോ ചാനലിലെ എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പറ്റിയിട്ട് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നല്ല ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളാക്കി മാറ്റുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ നോളജ് പടി പടിയായി ഉയർത്തുന്ന എൻ്റെ മലയാളം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫ്രീ കോഴ്സിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെൽക്കം ചെയ്യാണ് ആകെ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബേസിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയേക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ വാങ്ങാൻ പഠിച്ചു മാത്രമല്ല അത് കേട് വരാതെ കുറേ കാലം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതിൽ നിന്നും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമറയുടെ പുറത്തും അകത്തും അതായത് സെറ്റിങ്സിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൂടാതെ മാനുവൽ സെറ്റിങ്സ് എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ എപ്പിസോഡ് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച മാനുവൽ സെറ്റിങ്സിലെ ഐ എസ് ഒ അപ്പച്ചർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോകളിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും അത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്നൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ വെറുതെ കുറേ തിയറി പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് സിനാരിയോകളിൽ ഈ സെറ്റിങ്ങുകൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോട്ടോസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമറ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ക്യാമറയിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവുണ്ടാകും വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ നിങ്ങളും അത് കേട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിങ്ങൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ ആണ് നമ്മുടെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഐ എസ് ഒ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നമ്പറിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഐ എസ് ഒ ഫിഫ്റ്റി ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എസ് ഒ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ ഫിഫ്റ്റി ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് മൂവിങ് സബ്ജക്റ്റുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ക്യാമറ ഒരു ട്രൈപോഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കൈ പിടിച്ചിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ മാത്രമേ ഫോക്കസിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൊത്തത്തിൽ ഫോക്കസിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയൊരു ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ഫോക്കസിൽ വന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാഗം ഫോക്കസിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൂട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് എഫ് നമ്പർ കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചർ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പച്ചർ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഞാനത് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു എഫ് എയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണ് എഫ് എയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇതാ കുറഞ്ഞു കാരണം അപ്പച്ചർ ഹോൾ ക്ലോസ് ആയപ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ലൈറ്റ് കൂട്ടണം അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ കൂട്ടാം
ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത ഇമേജ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഫ് ഫോർ ഒരു എഫ് ഫൈവിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാരണം എഫ് എയ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആവും വെളിച്ചം വളരെ കുറയും ഐ എസ് ഒ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എഫ് ഫൈവിൽ ഇട്ടു ഞാൻ ഐ എസ് ഒ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്നും ആ ഒരു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിലേക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു അല്പം കൂടെ ഷാർപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിലാണ് ഞാൻ സെറ്റിങ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സീനിലൊരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനിതാ അവിടെ ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ പിള്ളേരെ അവിടെ കളിക്കുന്നിടുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സീനിലൊരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുകയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്റ്റക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഞാനൊരു വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ വെളിച്ചം വളരെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഫ് നമ്പർ ഞാൻ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ടും വെളിച്ചമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എസ് ഒ കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഐ എസ് ഒ ഞാനൊരു രണ്ടായിരത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നിന്നു പോയല്ലോ ഞാനൊന്നും കൂടി ഫാൻ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ച് വെക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഐ എസ് ഒ രണ്ടായിരം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു തരത്തിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ബാക്കി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇനിയും കൂട്ടാം വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെളിച്ചം വളരെ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എസ് ഒ ഇനിയും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നാലായിരത്തിൽ എത്തിച്ചു നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെടുത്ത ഫോട്ടോ നമ്മുടെ മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ ക്യാമറ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡിൻ്റെ യൂസേജ് മാറും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഫോട്ടോ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്ലോ ആക്കാനും പ്രാപ്തമാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു സാഹചര്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂവിങ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോവർ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ സ്ലോ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ട്രൈപോഡ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ടേബിളിൽ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ക്യാമറ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ യെസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചം വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ഐ എസ് ഒ ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഐ എസ് ഒ എത്രയും കുറയ്ക്കുന്നു അത്രയും നമ്മുടെ ഇമേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ വളരെ വെളിച്ചം കുറവാണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ എഫ് നമ്പർ കുറച്ചിട്ട് വെളിച്ചം കൂട്ടാനില്ല അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഏക ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എസ് ഒ കൂട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ഒ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതാ ഫോട്ടോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മൂവ്മെൻറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും സ്മൂത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒന്നും കൂടി കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രൈപോഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ക്യാമറ വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എത്ര
അപ്പൊ ഈ സെറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നല്ല ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അല്പം സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയോ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇതൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും നമ്മുടെ കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഹാവ് എ ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് വണ്ടർഫുൾ ഡേ ആഷിഖ